ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது தொடர்பு நிலை தரவுத்தல சாவிகள் என்ன சொல்லி பார்ப்போம் ரைட் ஓகே வீடியோக்குள்ளே போவோம் அதுக்கு முதல் எல்லோருமே எங்களோட வீடியோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் முதலாவது நாங்கள் பார்க்க போகிறது தொடர்பு நிலை தரவுத்தல சாவிகள் அதாவது ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் கீஸ் என்ன சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதுக்குள்ள பிரதானமானது ஐந்து கீஸ் இருக்குது வேட்பாளர் சாவி முதன்மை சாவி மாற்றீடு சாவி அந்நிய சாவி இணைந்த சேர்மான சாவி என்று பிரதானமான ஐந்து வகையான கீக்கள் இருக்குது அந்த ஐந்தையும் பற்றி நாங்கள் விளக்கத்தை இன்றைக்கி பார்ப்போம் முதலாவது நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறது வேட்பாளர் சாவி வேட்பாளர் சாவி என்று சொல்லி சொன்னால் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு அட்டவணை ஒன்றிலே ஒரு தரவு ஒன்றினை தனித்துவமாக அடையாளப்படுத்துகின்ற பண்புகள் அனைத்தும் வேட்பாளர் சாவி என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இங்கே நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது தனித்துவம் ரைட் இப்போ வேட்பாளர் சாவி என்று சொல்லி சொன்னால் என்னன்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் ஸ்கூலில் மாணவர்களுடைய தரவுகளை சேகரித்து வைக்கின்ற ஒரு மாணவர் டீட்டெயில்ஸ் அடங்கிய ஒரு அட்டவணையை எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த மாணவர் அட்டவணையில் வந்து மாணவர்களுடைய பெயர் மாணவர்களுடைய சுட்டன் என்ஐசி நம்பர் டெலிஃபோன் நம்பர் பிறந்த திகதி வயது இப்படி கொஞ்சம் டேட்டாக்களை நாங்கள் சேகரித்து வச்சுருக்கோம் இந்த டேட்டாக்களில் தனித்துவமானதாக என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் மாணவர்களுடைய சுட்டன் மாணவர்களுடைய என்ஐசி நம்பர் மற்றும் டெலிஃபோன் நம்பர் இந்த மூன்றுமே தனித்துவமானது ஏன்னு சொன்னால் இங்கே தரவு மீள்பதிவு இடம்பெறாது மற்றும் சூனியமாக காணப்பட முடியாது ஆக இந்த மூன்று பண்புகளையும் கொண்டிருக்கிறபடியா இந்த மூண்டை நாங்கள் பேர்ட்பாலர் சாவி என்றதை என்றுதான் கொள்ளுவோம் இரண்டாவது நாங்க பார்க்க போறது பிரதானமான ஒரு சாவி முதன்மை சாவி அதாவது அட்டவணையில் ஒன்றில் ஒரு பதிவை தனித்துவமாக அடையாளப்படுத்துகின்ற அனைத்து புலங்களும் முதன்மை சாவி என்று சொல்லி நாங்க சொல்லுவோம் இதுக்குள்ள விசேடமாக ரெண்டு அம்சங்கள் இருக்கு ஒன்று சூனியமாக காணப்பட முடியாது இரண்டாவது தரவுகள் மீள்பதிவு வந்து நடைபெறாது இப்ப நாங்க பாடசாலையில மாணவர்களுடைய தரவுகளை ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கொண்டா அதுக்குள்ள வந்து மாணவருடைய சுட்டன் மாணவருடைய வயது மாணவருடைய பெயர் மற்றும் பிறந்த திகதி இப்ப நிறைய டேட்டாக்கள் நாங்க கலெக்ட் பண்ணிங்க இதுக்குள்ள பிரைமரி கீ வந்து மானுடைய சுட்டன் இருக்கும் என்ன சொல்றா இங்க தரவு வந்து முழு பதிவு நடைபெறாது அடுத்து நாங்க பாக்கேக்க மாற்றிட்டு சாவி முதன்மை சாவியாக தெரிவு செய்யப்படாத ஏனைய வேட்பாளர் சாவிகள் மாற்றிட்டு சாவி என்று சொல்லுவோம் இப்ப மாணவர்களுடைய முறைமை அதாவது மாணவர்களுடைய தரவுகளை சேகரிக்கின்ற ஒரு சிஸ்டத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு சொன்னோம்னா அந்த தரவுகளுக்கு நாங்கள் என்ஐசி நம்பர் மாணவர்களுடைய சுட்டன் வயது நேம் இப்படி கொஞ்சம் தரவுகளை நாங்கள் சேகரித்து வச்சுருக்கிறோம்னு சொன்னால் மாணவர்களுடைய சுட்டன்னும் என்ஐசி நம்பரை நாங்கள் ஒரு தனித்துவமான ஒரு புலங்களாக எடுக்கலாம் அப்போ என்ஐசி நம்பரை நாங்கள் இப்போ ஒரு அட்டவணையினுடைய முதன்மை சாவியாக எடுத்தோம்னு சொன்னால் மாணவர்களுடைய சுட்டன் அந்த அட்டவணையில் ஒரு மாற்றீட்டு சாவியாக அதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் கீவாக காணப்படும் அதே நேரம் ஓல் என்ஐசி நம்பரை நாங்கள் ஒரு அட்டவணையினுடைய முதன்மை சாவியாக எடுத்தோம்னு சொன்னால் அதனுடைய ஆல்டர்னேட்டிவ் கீயாக நாங்கள் என்னத்தை கொள்ளலாம்னு சொன்னால் மாணவர்களுடைய சுட்டனை கொள்ளலாம் இது ஒரு சிறந்த உதாரணமாக உங்களுக்கு அமையும் இப்ப நாங்க பார்க்க போறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்நிய சாவி அந்நிய சாவி என்று சொல்லி சொன்னா என்னன்னு சொன்னா ஒரு அட்டவணையினுடைய முதன்மை சாவியானது பிரிதொரு அட்டவணையில் ஒரு சாதாரண புலமாக காணப்படுமாயின் அது அந்நிய சாவி என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ நாங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு ரெண்டு அட்டவணை எடுப்போம் ஒன்று மாணவர்களுடைய அட்டவணை இரண்டாவது புத்தக அட்டவணை மாணவர்களுடைய அட்டவணையில் வந்து மாணவர்களுடைய ஐடி வந்து முதன்மை சாவியாக இருக்குது இங்கே நாங்கள் மாணவர்களுடைய பெயர் வயது என்ஐசி நம்பர் இப்படி கொஞ்சம் தரவுகளை சேகரித்து வச்சுருப்போம் இதே புத்தக அட்டவணையில் புக் ஐடி முதன்மை சாவியாக இருக்கும் அதோடு சேர்த்து மாணவர்களுடைய சுட்டன் புத்தகங்களுடைய பெயர் புத்தகங்களுடைய எண்ணிக்கை இப்படியான பதிவுகள் இருக்கின்றது இப்ப இந்த மாணவருடைய அட்டவணையில முதன்மை சாவியாக இருக்கின்ற ஸ்டூடெண்ட் ஐடி வந்து புத்தக அட்டவணையில் ஒரு சாதாரண புலமாக இருக்கின்றது ஏனென்று சொன்னால் அங்கே ஒரு அங்கே முதன்மை சாவி வந்து புக் ஐடி ஆகவே இதுதான் அந்த அந்நிய சாவி குறித்தொரு அட்டவணையில் முதன்மை சாவியாக இருக்கின்ற ஒரு புலமானது பிறிதொரு அட்டவணையில் வந்து ஒரு சாதாரண புலமாக காணப்படும் அதுதான் அந்நிய சாவி அடுத்த வந்து ஒருங்கு சேர் சாவி அதாவது கம்பசேர் கீன்னு சொன்னால் அட்டவணை ஒன்றிலே பதிவொன்றை தனித்துவமாக அடையாளம் காண பயன்படுத்துகின்ற ரெண்டு அல்லது ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட புலங்களின் சேர்மானம் ஒருங்கு சேர் சாவி அல்லது சேர்மான சாவி என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் சரி இந்த கடைசியாக நாங்கள் ஓவரால் ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கத்தை பார்ப்போம் இப்போ இதுக்குள்ளே நாங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு வட்டத்தை நாங்கள் கொண்டு பொழுது அதுக்குள்ளே இருக்கிறது ப்ரைமரி கீயும் ஆல்டர்னேட்டிவ் கீயும் சேர்ந்தது தான் கேண்டிடேட் கீ அதாவது அனைத்தையும் சேர்த்தது தான் கேண்டிடேட் கீ அதுக்குள் இந்த கேண்டிடேட் கீக்குள்ள ஒரு பகுதியாக தான் இந்த ப்ரைமரி கீயும் ஆல்டர்னேட்டிவ் கீயும் இருக்கும் இது ஒரு சாதாரணமான ஒரு விளக்கப்படம் உங்களுக்கு ஈஸியாக விளங்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது தரவுத்தள முகாமைத்துவ
பயனருக்கு தரவுத்தளங்களை உருவாக்கவும் முகாமைத்துவம் செய்யவுமான வசதிகளை கொண்ட ஒரு அறிக்கைகள் கூட்டம் தரவுத்தள முகாமைத்துவ தொகுதி என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த தரவுத்தள முகாமைத்துவ தொகுதி என்றதுக்குள்ள நிறைய இலக்கு பொருட்கள் அதை இருக்கின்றது முதலாவது அட்டவணை பக்கங்கள் அறிவு அறிக்கை வினவல் படிவம் மற்றும் மெக்ரோஸ் அண்டு ஆறு வகையான இலக்கு பொருட்கள் இருக்கின்றது இந்த அட்டவணை என்று என்ன சொல்லி சொன்னால் தொடர்புடைமை தரவுகளின் கூட்டம் அட்டவணை என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இரண்டாவது ஃபோம் என்று சொல்லி சொன்னால் தரவுகளை உள்ளீடு செய்ய காட்சிப்படுத்த உருவாக்கப்படுகின்ற ஒரு இடைமுகத்தை வந்து நாங்கள் ஃபோம் என்று சொல்லுவோம் வினவல் அந்த அட்டவணையிலிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தரவுகள் இந்த அட்ட இப்போ உதாரணமாக ஒரு அட்டவணையில் மாணவர்களுடைய பேர் இருக்குது வயது இருக்கின்றது மற்றும் பல்வேறு வகை வகையான தரவுகள் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த தரவு அந்த அட்டவணையிலேருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற தரவுகளை வந்து நாங்கள் வினவல் என்று சொல்லுவோம் அந்த பெறப்பட்ட தரவுகளை கொண்டு அச்சிட்டு அது அதனுடைய சாராம்சத்தை வந்து சொல்றது வந்து நாங்க அறிக்கை என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது ரிப்போர்ட் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து தரவுத்தள முகாமைத்துவம் என்பவர்கள் இதை நீங்கள் பேசிக்காக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒன்று இந்த தரவுத்தள முகாமைத்துவம் என்பவர்களுக்கு எம்எஸ் அக்சஸ் பேஸ் ஒராக்கிள் மை எஸ்கியூஎல் இன்ஃபோமெக் சைபேஸ் எம்எஸ் எஸ்கியூஎல் சர்வர் இப்படி நிறைய வகையான மென் முகாமைத்துவம் என்பவர்கள் இருக்குது நாங்கள் தரவுகளை உள்ளுறதுக்கு நாங்கள் பெரும்பாலுமே மைக்ரோசாஃப்ட அக்சஸ் எம்எஸ் அக்சஸ் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் இது ஆபத்தில் இருந்தால் சரி ஸோ இந்திய வீடியோவில் வாங்க நாங்கள் தரவுத்தளத்தினுடைய சாவிகள் மற்றும் டிபிஎம்எஸ் என்ற இன்னொன்று ஒரு அடிப்படையான ஒரு விளக்கு தண்டை இந்த வீடியோவில் பார்த்துனாங்க மேலும் நிறைய வீடியோவில் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறதுக்கு மேலும் தொடர்ந்து இந்த ஸ்கூல் பேக்கோட சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இந்த படிக்கிறதுக்கான வசதிகளை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் வணக்கம்